আমি ফাহিমুর রহমান ইউআইটিএস এ আইটি করছি উত্তরাতে থাকি আর পড়াশোনা পাশাপাশি আমি ফ্রিল্যান্সিং করছি অ্যাকচুয়ালি আগে অনেক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে শুনতাম যে অনলাইনে নাকি ক্লিক করলে টাকা পাওয়া যায় ক্লিকে ক্লিকে অনেক টাকা তো একদিন ইচ্ছাবশত ইন্টারনেটে গুগলে সার্চ দিলাম যে কিভাবে ইনকাম করা যায় অনলাইনে দেন ফ্রিল্যান্সিং কথাটা আসলো দেন আমি সার্চ করা শুরু করলাম কোথায় ভালো ফ্রিল্যান্সিং শেখায় তখন আমি জানতাম না যে ফ্রিল্যান্সিংটা কি তো একদিন ফেসবুকে দেখলাম যে ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে একটা পোস্ট একটা স্টুডেন্টের দেন আমি সেইখানে স্টুডেন্টের নক করলাম যে তুমি কোথা থেকে শিখছ হ্যাঁ তারপরে সে আমাকে বলল একটা প্রতিষ্ঠানের কথা সফটওয়্যার আইটি উত্তর নয় নম্বর সেক্টরে তো আমি সফটওয়্যার আইটিতে গেলাম যাওয়ার পরে একদিন তারা আমাকে ফ্রি সেমিনার করতে বলল শুক্রবারে সুজন ভাইয়ের যে ফ্রি সেমিনারটা করেছিলাম সেখান থেকে আমি উদ্বুদ্ধ হই সুজন ভাইয়ের কথা তার মোটিভেশনাল প্রত্যেকটি স্পিচ আমাকে উদ্বুদ্ধ করে ভালো কিছু করার জন্য অ্যাটলিস্ট লাইফে কিছু করার জন্য তো সেখান থেকে উদ্বুদ্ধ হই দেন আমার মেন প্রবলেম ছিল টাকা বারো হাজার টাকা আমি কিভাবে ম্যানেজ করব তো অ্যাকচুয়ালি ওই টাইমে আমি থার্ড সেমিস্টারে ছিলাম ওই টাইমে বারো হাজার টাকা ম্যানেজ করা আমার জন্য সহজ ছিল না অ্যাকচুয়ালি সম্ভবই ছিল না তো আমি ভার্সিটির একটা সেমিস্টার ড্রপ দিয়ে সেই সেমিস্টারে টাকা দিয়ে সফটে গাইটিতে ভর্তি হলাম তারপরে ক্লাস করা শুরু করলাম বাসায় প্র্যাকটিস করা শুরু করলাম ভর্তি শুরুতে যখন আমাকে বলা হলো যে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন ক্লাস তো তখন মনে মনে একটু খটকা লাগলো আসলে কি প্রতিষ্ঠানটা কি আসলে ভালো দুদিন ক্লাসে করে কি আসলে একজন অনেক টাকা ইনকাম করা যাবে কিংবা ফ্রিল্যান্সার হওয়া যাবে তো যখন সুজন স্যার ক্লাস নেওয়া শুরু করলো একটা ক্লাস গেল দুইটা ক্লাস গেল সেকেন্ড ক্লাস থেকে বুঝতে পারলাম যে আসলে না সপ্তাহে দুই দিন দুই দিন ক্লাস করানোর যে একটা প্র্যাকটিস থাকে ওটা আসলে পাঁচ দিনে হয় না আপনার অ্যাকচুয়ালি ক্লাসগুলো ঠিকই আছে আমি যেরকম ভাবছিলাম সেরকম না দেন তখন আমি কম্পিউটার অনেক বেশি টাইম দিতাম আব্বা আমি অনেক বকাঝকা করতো যে পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিয়ে কম্পিউটারে কেন বেশি সময় কাটাস তো আমি তো আমার মতো করছিলাম কোন অ্যান্সার তখন নাই হ্যাঁ এটা করতেছি ওইটা করতেছি দেন একটা দিন কোরবানির সময় আমার ফার্স্ট উইড ছিল কোরবানি দু হাজার সালের যে কোরবানি সে কোরবানি আমি নিজের টাকায় দেই সে সময় আমার মানে ফার্স্ট উইড ছিল আমার ফিনান্সিংয়ের তো তখন থেকেই বাবা মা অনেক খুশি এখন কম্পিউটার সামনে বসে থাকলাম আমার এক্সট্রা কেয়ার করে চা দিয়ে যায় বিস্কিট দিয়ে যায় বাবা কাজ কর যখন আমার কোর্সের বয়স তিন মাস তখন আমি নাইজেরিয়ান ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কাজ পাই তো সেখান থেকে আমার কাজ করা শুরু কাজটা ছিল মাত্র পাঁচ ডলারের তো সেখান থেকেই শুরু কাজটা পাওয়ার পর খুব এক্সাইটেড ছিলাম সুজন ভাইয়ের কাছে দেখাইলাম মূলত আমি এখন ফাইবারে সবচেয়ে বেশি কাজ করছি আপু আর কেউ টুকটাক করি বাট আমি এখন আমার মার্কেট প্লেস আমার জন্য ধরে নিচ্ছি ফাইবার তো ফাইবারে এখন পর্যন্ত আমার দু হাজার সালের মার্চে আমার অ্যাকাউন্ট খোলা তো এখন পর্যন্ত আমার আন্ড আছে টেন থাউজেন্ড প্লাস ডলার ফাইবারে হ্যাঁ আমি আপার আমি কয়েকদিন কাজ করেছি বাট আমার কাছে ফাইবারটাই বেশি ভালো মনে হয় ওখান থেকেই ফাইবার মার্কেট প্লেসটা আমার কাছে সবচেয়ে বেটার মনে হয় তো ওখানে আমি করছি আর টাকা আনার ক্ষেত্রে ফিলান্সারদের অনেক সমস্যা পড়তে হয় তো সেক্ষেত্রে সুজন স্যার ছিল আমার কোনো প্রবলেম হয় নাই আমার যে ডিরেক্ট ডিরেক্ট ক্লায়েন্ট ছিল তারা আমাকে সুজন ভাইয়ের পেপারলে পে করতো তারপর হচ্ছে ফাইবারে যখন আমার প্রথম প্রথমে তো পেউনিয়ার কার্ড আমার ছিল না তখন আমি সুজন ভাইয়ের পেপারটা অ্যাড করে ট্রানজেকশন করতাম তো সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে মানে মজার বিষয় বলবো নাকি সৌভাগ্যের বিষয় বলবো সুজন ভাইয়ের কাছ থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমি তার পেপারে টাকা পাঠাচ্ছি সে টাকা দিচ্ছে বাট একটা বারো তার মুখে আমি না বলতে শুনি নাই যে এত বিরক্ত করতেছে কারণ আমি বুঝি যে আমি বিরক্ত করতেছি বাট তার মুখে কখনো শুনি নাই যে বিরক্তি বিরক্তির ছাপ কখনো দেখি নাই ক্লাসের মাঝখানে অনেক অনেক লেট হয়েছে মাঝে মধ্যে দেখা যায় গেছে যে ক্লাসের মধ্যে ক্লাস দেখতে দেখতে ঘুমে গেছি গরমের টাইমে তখন আবার এসি ছিল না 
এখন তো আবার এসে আছে তো সুজন ভাইয়ের কাছে অনেকবারই কমপ্লেন করতাম সুজন ভাই আপনি এত টাকা ইনকাম করেন একটা এসি লাগান না কেন তো উনি বলতো যে সমস্যা নাই আপনারা কষ্ট করে ক্লাস করছেন কষ্টের ফল একদিন পাবেন অ্যাকচুয়ালি এই জন্য উনি উনি যে এসি লাগায় না ওনার বাড়িওয়ালার প্রবলেম ছিল যে এসি লাগালে কারেন্টের বিল বেশি আসে এই জন্য এখন অবশ্য আছে সমস্যা নেই ঠিক আছে এই তো আর ক্লাসে লেট করলেই সুফিয়ান ভাইকে মাঝে মধ্যে পার্ক করে যেতে হইতো ক্লাসের মধ্যে তো সুফিয়ান ভাই অল টাইম বলতো ক্লাস ক্লাস লেট করে আসছেন সমস্যা নাই বা ক্লাসগুলো করবেন অল টাইম ঠিক আছে তো সেখান থেকে আমি ক্লাস যদি এক ঘন্টাও লেট হয়ে যায় তো আমি যাইতাম অ্যাটলিস্ট ভিডিওগুলো নিয়ে আসতাম বাসায় প্র্যাকটিস করতাম আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্র্যাকটিসটাই সবচেয়ে বড় কথা সুজন ভাই সুফিয়ান ভাই সবসময় বলতো যে আপনার প্র্যাকটিস করবেন বাসায় যে পাঁচ দিন সময় পান ওই টাইম তো ভালো প্র্যাকটিস করবেন তলা রহমতে তাদের দোয়া এবং প্র্যাকটিস করতে করতে আজ আমি সফল একজন ফিলান্সার আর ফিলান্সিংয়ে আসার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ ছিল আমার পছন্দের মানুষ তখন তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল তো তখন আমি চিন্তা করলাম কিছু একটা করা উচিত বাট কি করব এই টাইমে তো আমার পক্ষে হয়ে সম্ভব ছিল না তাকে বিয়ে করা কিংবা জব করা তখন আমি আন্ডার গ্রাজুয়েশন আন্ডার আন্ডার গ্রাজুয়েশনে ছিলাম তো তখন আমি বেছে নিলাম ফিলান্সিং করি ফিলান্সিং রাস্তাটা বেছে নিলাম দেন আস্তে আস্তে যখন সফল হলাম আপনাদের সবার দোয়াতে গত তিরিশে জুন দু হাজার সালে আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে বিয়ে করি আর হ্যাঁ ফিলান্স আজ আমার সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান সফটে গাইটির আর পার্সোনালি বলতে গেলে মোহাম্মদ তরিকুল মোল্লা সুজন ভাই আর হ্যাঁ সুফিয়ান ভাই একজন অমায়িক মানুষ উনি দেখতে যতটা যে কেউ দেখে মনে করবে যে অনেক কঠোর একজন মানুষ বাট দেখে যতটা কঠোর মনে হয় উনি আসলে ততটাই নরম থ্যাংক ইউ সুজন ভাই আমাকে এত সুন্দর একটা সফলতার পথ দেখানোর জন্য এবং থ্যাংক ইউ সফটেক আইটি